ப்ராப்ளம் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது என்ன வாட் எவர் மேபி த சுச்சுவேஷன் ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் புதுசாக பிரச்சனைகள் வரலாம் இல்லை ஆல்ரெடி வந்த பிரச்சனைகளே வந்து ரிப்பீட் ஆகலாம் ஸோ இன் டெக்னிக்கலி சொல்கிறது அப்படின்னா ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது தட்ஸ் அ சுச்சுவேஷன் நம்ம வந்து டுவார்ட்ஸ் அ கோல் இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து டென்த் படிக்கிறாங்க அப்படின்னா வாட் தே ஆர் கோயிங் டு டூ ஆஃப்டர் டென்த்துக்கு அப்புறம் ப்ளஸ் ஒன்ல என்ன குரூப் ஜாயின் பண்ண போறாங்க அது ஒரு ப்ராப்ளம் தான் இல்ல காலேஜ்ல அவங்க இதுதான் ஜாயின் பண்ண போறோம் அப்படின்னு ஒரு எய்ம் வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூல ஃபர்ஸ்ட் குரூப் தான் போய் ஆகணும் இல்ல செகண்ட் குரூப் தான் போய் ஆகணும் அந்த மாதிரியான ஒரு கோல் இருக்கும் ஸோ ஒரு கோல் செட் பண்ணிட்டு அந்த கோலை நோ நோக்கி வந்து நம்ம மூவ் ஆறோம் அந்த கோல் செட் பண்றது அப்படிங்கறது தான் ப்ராப்ளம் ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஸோ அடுத்தடுத்து என்ன ஸ்டெப்ஸ் அந்த கோலை நோக்கி போறதுக்கான டார்கெட் நம்மளோட டார்கெட் இதுதான் நான் இப்போ ஒரு வெயிட் லாஸ் நான் வந்து ஓவர் வெயிட் நான் ஒரு எயிட்டி கேஜி இருக்கேன் தட்ஸ் மை ப்ராப்ளம் ஸோ டுவர்ட்ஸ் நான் வந்து ஒரு செவன்டி கேஜிக்கு முதல்ல போகணும் அப்படின்னா எடுத்த உடனே போயிட முடியாது டக்குன்னு டென் கேஜிஸ் குறையாது ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் கேஜி குறைக்கணும்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் ஸ்டார்ட் வித் அ வாட்டர் டயட் தென் ஐ வில் கோ ஃபார் வாக்கிங் ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக என்னோட கோலை நோக்கி போகணும் ஸோ இங்கே வெயிட் அப்படிங்கிறது என்னோட ப்ராப்ளம் அதை கம்மி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ப்ராப்ளம் சால்விங் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு வேரியஸ் டெஃபினேஷன்ஸ் இருக்கு ஒரு ஒரு விதத்துலையும் ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அ மென்டல் ப்ராசஸ் எவ்ரி திங் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் அவர் மைண்ட் நம்ம மனசை முதல்ல செட் பண்ணணும் அந்த வைராகியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஐ வில் ரீச் திஸ் கோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது முதல்ல செட் பண்ணணும் அதுதான் அதுல என்னென்ன தடைகள்லாம் வரலாம் நான் இப்போ வந்து ஒரு பியூர் பேலியோ டயட் போறேன் ஆர் வேற ஏதாவது கீட்டோ டயட் போறேன் அப்படிங்கிறப்போ நான் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போறேன் அந்த இடத்துல எனக்கு அந்த மாதிரி ஃபுட் கிடைக்காது நான் வேற ஒரு லொக்கேஷன் போறேன் அங்க எனக்கு தேவையானது கிடைக்காது இல்ல நான் வாக்கிங் போறேன் டெய்லி நான் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்டெப்ஸ் நடக்கிறேன் பயங்கரமா மழை பெய்யுது என்னால போக முடியாது ஸோ வீட்டுக்குள்ள அப்படிங்கிறப்போ என்னால் அதை கம்மியாக தான் பண்ண முடியும் அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்டெப்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து ரீச் பண்ண முடியாது அந்த ஓவர் கம் பண்ணுறது அப்ஸ்டக்கிள்ஸை வந்து எதை வச்செல்லாம் ஓவர் கம் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் அல்டிமேட் கோல் ஆஃப் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஜென்ரலாக ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்மளோட பிரெயின் வச்சு என்னென்ன ஐடியாஸ் நம்ம கிட்ட என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் இருக்கு நம்ம கிட்ட என்னென்ன ஐடியாஸ் இருக்கு ஏன் அது என்ன ப்ராப்ளம் அதை எப்படி சால்வ் பண்றோம் அப்படிங்கறது ஜென்ரலா ப்ராப்ளம் சால்விங் டுவர்ட்ஸ் சைக்காலஜி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பீப்புள் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட் தே நோ சைக்காலஜி ஸோ அவங்களோட அப்ரோச் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா டிஃப்ரெண்டா தான் இருக்கும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க எப்படி சால்வ் பண்றாங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இப்ஸ் அண்ட் பட்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி இருந்தது இதுக்கப்புறம் இது எப்படி ஆகும் அவங்களுக்கு வந்து என் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது கிளியரா தெரியும் ஸோ தே வில் ரீச் த கன்க்ளூஷன் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு செவன் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் வரணும் அதை நான் எப்படி வேணா பண்ணலாம் ஃபைவ் பிளஸ் டூ பண்ணலாம் த்ரீ பிளஸ் ஃபோர் பண்ணலாம் சிக்ஸ் பிளஸ் ஒன் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டெப்ஸ் அவங்க யோசிச்சு வச்சுட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி சால்வ் பண்ணுவாங்க இன் சைக்காலஜி காக்னேட்டிவ் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது டிஸ்கவர் பண்ணுவாங்க புதுசா இதுல என்ன இருக்கு இத வந்து இப்படியும் போடலாம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவும் போடலாம் காக்னேட்டிவ் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி இருக்கிறது இல்லாம புதுசா ஒரு சொல்யூஷன் டிஸ்கவர் பண்ணி அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றது தான் காக்னேட்டிவ் சயின்ஸ் லாஜிக்கல் அப்படிங்கிறது லாஜிக்கல் திங்கிங் திஸ் இஸ் சேம் ஆஸ் சைக்காலஜி இதுதான் ப்ராப்ளம் இதுக்கு இதுதான் ரெசல்யூஷன் ரெண்டுமே ப்ரீடிஃபைன் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அதுல என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் வரணும் அப்படிங்கறத டிசைட் பண்ணிட்டு அந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணுவாங்க கிளியரா இருக்கா ஃபாஸ்டா போறேன்னா புரிஞ்சுதா இல்ல இல்ல கிளியர் 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 ஓகே ஓகே தென் அடுத்து வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா வாட் ஆர் ஆல் த ஸ்டெப்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரச்சனைங்கிறது உண்மையிலேயே அந்த இடத்துல இருக்கா அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் ப்ராப்ளம் இன்டர்பிரிட்டேஷன் அந்த ப்ராப்ளம் என்ன அப்படிங்கறத டிஃபைன் பண்ணிக்கணும் அந்த ப்ராப்ளம் டிஃபைன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து இப்போ காலே
ஃபீஸ் ஃப்ரீ சீட் வந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் லேக்ஸ் இருந்ததுன்னா போதும் டுவர்ட்ஸ் காலேஜ் ஃபீஸ் அப்படி இல்லை ஸோ தட் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ அடுத்த ஆப்ஷன் பி இல்லை நான் வந்து பே பண்ணணும் பே பண்ணணுங்கிறப்ப எந்த காலேஜ் பெஸ்ட்டு அங்கே எவ்வளோ ஃபீஸ் இருக்கும் ஸோ ப்ராப்ளம் என்ன அப்படிங்கிறத நான் முதல்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் தட் இஸ் ப்ராப்ளம் இன்டர்பிரே இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு எவ்வளோ ஆகும் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஃபீஸ் எவ்வளோ ஆகும் டேஸ் கலராக போகிறாங்களா ஹாஸ்டலாக போகிறாங்களா அதுக்கு எவ்வளோ பே பண்ணணும் இதுக்கு எவ்வளோ பே பண்ணணும்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொண்டு வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி என்னோடய சேவிங் ஸ்கீம் இப்போலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணுறது தான் ப்ராப்ளம் இன்டர்பிரி இன்டர்பிரிட்டேஷன் அடுத்து அவேலுவேஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் அது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி போட்டுட்டு என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு நான் ஒரு பத்து டியூஷன் வைக்கிறேன் அந்த இடத்துல அவங்க வந்து ஒரு கிளியர் டைம் டேபிள் போட்டு கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் வந்து அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிக்கிறீங்க இவ்வளோ நேரம் படிக்கிறீங்க ஸ்கூலுக்கு போகிறீங்க அப்புறம் வீட்டில் இந்த டியூஷன் வச்சுருக்கோம் இவ்வளோ டெஸ்ட் எழுதுறீங்க நீட் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறீங்க அதாவது அங் அங்கே வந்து அவங்களுக்கு ஃபெயில் ஆகிறதுக்கான சான்ஸே நான் கொடுக்கல அவங்க அவங்க வந்து நம்ம ஆண்டவர் சொல்கிறார் இல்லையா பிளான் பி இஸ் மேக் டு பிளான் ஏ ஹேப்பன் எனக்கு அவங்க ஃப்ரீ சீட் தான் வரணும் அதுக்கான ஒரு அவேலுவேஷன் சொல்யூஷன் வந்து நான் கொடுத்துட்றேன் இல்லை பாப்பா You are going to get free seat. அது அந்த ஒரு ப்ராப்ளம்கான ஒரு எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன் கொடுக்கறது தான் என்னது அவேலுவேஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் அடுத்து ட்ரையல் அண்ட் நேரர் இல்லை நீங்கள் எழுதுங்க நீங்கள் நீட் எழுதுங்க ஜேஇஇ எழுதுங்க ரெண்டுமே வரலையா நம்ம ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் பக்கம் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வேரியஸ் ஆப்ஷன் வச்சுருக்கேன் நான் இப்படி தான் இல்லை நீ கஷ்டப்படவே படாத எல்லாத்தையுமே அட்டன் பண்ணு உன்னால் என்னென்னலாம் முடியுதோ எல்லாத்தையும் நீட் எழுது கேட் எக்ஸாம் எழுது என்ன எக்ஸாம்ஸ் இருக்கோ எல்லாமே எழுதுங்க அதில் எது உங்களுக்கு வருதோ அதை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது ட்ரையல் அண்ட் நேரர் மெத்தட் அடுத்து இன்ஃபர்மேஷன் ரெட்ரைவல் இன்ஃபர்மேஷன் ரெட்ரைவல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இதே மாதிரி வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்க எங்கள் ஃபேமிலியிலே இருக்கலாம் எங்கள் ஃபேமிலியிலே ஒருத்தர் டாக்டருக்கு சேர்ந்துருக்கலாம் ஸோ வாட் தே டிட் அவங்க எப்படி படித்தாங்க ஃப்ரீ சீட்டாக இருந்தால் எப்படி படித்தாங்க காலேஜ் எதை பேஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணாங்க எப்படி வந்து ஹா ஹாஸ்டல் எப்படி இருக்குது அங்கே டீச்சிங் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு முன்னாடி இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து நான் வாங்கி அதை வச்சு நான் என்னோடய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறேன் அந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயம் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ரெட்ரைவர் அல்காரிதம் அல்காரிதம்ங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம மேக்ஸ் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு போட்டுட்டு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுவோம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பண்ணுவோம் அதுதான் அல்காரிதம் ஒரு கரெக்ட் ப்ரொசீஜர் இருக்கும் ஃப்ளோ சார்ட் போடுவோம் முந்தி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏ வேரியபிள் ஏ எடுத்துக்கோங்க வேரியபிள் பி எடுத்துக்கோங்க வேரியபிள் சி எடுத்துக்கோங்க வேரியபிள் சி ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் பி தென் சியோட ரிசல்ட் கொண்டு வாங்க ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஒரு ஒரு விஷயமா பண்றது தான் வந்து என்னது அல்காரிதம் ஒரு ஸ்ப்ரெட் ஷீட் மாட்டி எவ்ரி டீட்டெயில் அதுல இருக்கும் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறது தான் வந்து அல்காரிதம் அடுத்து வந்து ஹெரோயிஸ்டிக்ஸ் ரூல் ஆஃப் தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ரூல் ஆஃப் தம் அப்படின்னா ப்ரீ டிஃபைன் ப்ராப்ளம்ஸ்ல இப்ப என்னோட போன் ஒர்க்கே ஆகல என்னோட போன்ல சத்தமே வரல என்ன பண்ணலாம் போன் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணா சரியா போயிடும் இது நம்மளோட இந்தியன் ஸ்ட்ராட்டஜி கொஞ்சம் நேரம் போன் ஆஃப் பண்ணி வை சரியா போயிடும் ஸோ இது வந்து சயின்டிபிகலி ப்ரூவனா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஹெரோயிஸ்டிக்ஸ் கிடையாது பட் ப்ராக்டிக்கலா நிறைய டைம் அது ஒர்க் அவுட் ஆகும் அந்த மாதிரி வரு அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணுறது ஹெரோயிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து நம்ம பின்னாடி கொஞ்சம் எலாபரேட்டாகவே பார்க்க போகிறோம் ஹெரோயிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் அதை வந்து அடுத்து நம்ம கிளியராக பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இந்த இந்த ஸ்லைடு ஓகேவா எஸ் அடுத்து வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் ட்ரையல் அண்ட் நேரருக்கு என்னென்ன ட்ரையல் அண்ட் நேர ஏரர்னா என்ன அப்படின்னா இது தான் டேர்ன் ஆஃப் பண்ணுறது வைஃபை டேர்ன் ஆஃப் பண்ணுறது எனக்கு வந்து கிடைக்கல அந்த அந்த ஃபோன் வந்து திருப்பி எஸ் சைக்கிள் சொல்லிட்டீங்களா ப்ராப்ளம் சால்விங் சைக்கிள் முடிச்சுட்டீங்களா இல்லை அடுத்து தான் வருது ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ப்ராப்ளம் டெஃபினேஷன் ஓகே ஓகே சார
ஸோ அடுத்து எக்ஸாம்பிள் ட்ரையல் அண்ட் எரர்னா என்னன்னா எனக்கு தேவையான ரிசல்ட் வரணும் என்னோட கோல் இதுதான் அது தேவையான ரிசல்ட் நீட் நீ ஒரு மூணு தடவை எழுது பரவாயில்ல எனக்கு நீ டாக்டர் தான் ஆகணும் எனக்கு வெட்டினரி டாக்டர் ஆக வேண்டாம் பல் டாக்டர் ஆக வேண்டாம் கண் டாக்டர் ஆக வேண்டாம் யூ ஆர் கோயிங் டு எம்பிபிஎஸ் எத்தனை தடவை நீ நீட் ஃபெயில் ஆனாலும் பரவாயில்ல யூ ஆர் கோயிங் டு எம்பிபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டினியூஸா நான் அவங்கள ட்ரை பண்ண வைக்கிறது தான் என்னது ட்ரையல் அண்ட் எரர் அல்காரிதம் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் மேனுவலா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நம்ம போக போறோம் ஒரு ஒரு ஃபார்முலா இருக்க ஏற்கனவே ஆல்ரெடி இருக்கிற ஃபார்முலா ஆல்ரெடி டிஃபைன்டு ப்ரொசீஜர் படி நம்ம அந்த அல்காரிதம் வந்து பண்ண போறோம் அதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போறோம் ஹெரோயிஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஜென்ரலா ப்ராப்ளம் சால்விங் பேக்வேர்ட் ஒரு சிலர் வந்து என் ரிசல்ட் வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்னா இது இப்படிதான் இருக்க போகுது என் ரிசல்ட் அப்படின்னு அதை அதை கரெக்டா கொண்டு வர்றதுக்கு நடுவில் ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நம்ம கணக்கு கீழே இருந்து மேல போட்டுட்டு போவாங்க பாத்திருக்கீங்களா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா லாஸ்ட் ஆன்சர் ப்ரூ ஆர் ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு எல் ஹெச்எஸ் அப்படின்னு நம்ம ஸ்கூல்ல மேக்ஸ் போட்டிருக்கோம் அதை வந்து கீழே இருந்து எடுத்துட்டு போவாங்க ஒரு சில சம்ஸ் அதே தான் அந்த ரிவர்ஸ் என்ஜினியரிங் கீழே இருந்து அதாவது ஆன்சர் தெரியும் அந்த ஆன்சர்ல இருந்து நம்ம சால்வ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் போ போறோம் இதை ஹெரோயிஸ்டிக் என்னங்கிறது நான் பின்னாடி வந்து கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஓகேவா என்னென்ன மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல அந்த ஹெரோயிஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டூ மச் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அந்த அந்த இடத்துல அந்த ப்ராப்ளம் பத்தி எனக்கு ஃபுல் டீட்டெயிலுமே தெரியும் இந்த இந்த ப்ராப்ளமோட என் ரிசல்ட் இப்படிதான் இருக்க போகுது அப்படின்னு தெரியும்னா நான் ரிவர்ஸ் என்ஜினியரிங் பண்ணலாம் ரிவர்ஸ்ல கொண்டு போலாம் அந்த விஷயத்த நான் ரிவர்ஸ்ல போனாலும் நான் என் வீட்டுக்கு தான் போவேன் அப்படிங்கிற ஒரு இருக்குன்னா நீங்க யூ கேன் கோ இன் ரிவர்ஸ் ஓகேவா இன்னொன்னு வந்து அப்படின்னா உங்களுக்கு டைம் ரொம்ப லிமிட்டடா தான் இருக்கு இது இது ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தட் இந்த ஹெரோயிஸ்டிக் அப்படிங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தட் இதுல இப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க வின் பண்ண முடியும் நான் வந்து ஒரு பத்து வருஷம் நீட் கொஸ்டின் பேப்பர் போட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன் என் புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டேன் நோட்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டேன் ஸோ ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இந்த இந்த டைம் தான் எனக்கு இருக்கு இந்த டைம் நான் முடிச்சாதான் அந் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்துட்டு ஹெரோயிஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ டெசிஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது நீங்க நான் எடுக்கிற டெசிஷன் அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டண்டே கிடையாது எனக்கு என் ரிசல்ட் மட்டும்தான் இம்பார்ட்டன்ட் நீ என் நடுவில் என்ன வேணா பண்ணிக்கோமா நீ பார்த்து கூட எழுதுமா உனக்கு கிளாஸ்ல அலோவ் பண்ணாங்கன்னா எனக்கு தேவை நைன்டி நைன் பர்சன்ட் மார்க்குமா அப்படிங்கிறது சொன்னா அதுவும் ஹெரோயிஸ்டிக் ஓகேவா அடுத்துதான் வந்து இப்ப இப்ப வரைக்கும் பார்த்ததுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா நான் ஃபாஸ்டா போற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்றேன் சைக்கிள் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் சைக்கிள்ல என்ன அப்படின்னா ப்ராப்ளம் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் முதல்ல பிரச்சனை என்ன நம்ம வடிவேலு சொல்ற மாதிரி பிளான் பண்ணி பண்ணணும் வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் அப்படிங்கறது முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் அது என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்கு எதனால இந்த ப்ராப்ளம் வந்தது அதை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம் அப்போ எனக்கு அந்த விஷயம் இப்ப என்கிட்ட வந்து எம்பிபிஎஸ்க்கு டொனேஷன் கட்டுறதுக்கு என்கிட்ட மணி இருக்கு ஸோ அவங்க நீட் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணலனாலும் எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது அவங்க ஸ்கூல்ல போயிட்டு பிளஸ் டூல வெரி லோ மார்க் வாங்கியிருந்தாலும் எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஐ ஹாவ் மணி பட் இதே விஷயம் மிடில் கிளாஸ்ல ஒருத்தவங்க இருக்காங்க நானே மிடில் கிளாஸ்ல இருக்கேன் அப்படிங்கிறப்போ எனக்கு அந்த இடத்துல ஃபீஸ் பெரிய ப்ராப்ளம் இன்னும் கொஞ்சம் கிராமத்துல சைட்ல இருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க நானே வந்து ஒரு வில்லேஜ்ல இருக்கேங்கிறப்போ எனக்கு அந்த இடத்துல வந்து எங்க மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்கும் கவர்மெண்ட் காலேஜ் எங்க இருக்கும் ஃபீஸ் எங்க இருக்கும் எனக்கு ஒரு ஐடியாவே இருக்காது ஸோ பிரச்சனை அப்படிங்கிறது மெடிக்கல் காலேஜ் சீட்டு வாங்கணும் ஆனா தட் டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் பர்சன் டு பர்சன் ஒரு பர்சனுக்கு அந்த பிரச்சனை ஈஸியா இருக்கலாம் இன்னொருத்தருக்கு கஷ்டமா இருக்கலாம் இன்னொருத்தருக்கு கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணா அதை சால்வ் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கலாம் அதுதான் ஐடென்டிஃபைங் த ப்ராப்ளம் என்னோட இதுதான் பிரச்சனை இது என்னோட சுச்சுவேஷன் இதை நான் இப்படி பண்ணேன் அப்படின்னா இதை நான் ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கறதா ஐடென்டிஃபைங் ப்ராப்ளம் அடுத்து டிஃபைனிங் கோல்ஸ் என்னோட என்னோட என் ரிசல்ட் என்ன எனக்கு வந்து கோவிட் வரக்கூடாதுப்பா நான் இப்போதான்ப்பா ஃபஸ்ட் சைக்கிள்
இல்ல என்னோட கோல் நான் எம்பிபிஎஸ் சேரணும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கான அடுத்த ஸ்டெப் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம் தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னோட என் ரிசல்ட் என்ன என்ன என்னோட கோல் என்ன அப்படிங்கிறது பிக்ஸ் பண்ணணும் அடுத்து பிரைன் ஸ்டோமிங் சொல்யூஷன்ஸ் பிரைன் ஸ்டோமிங் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து பிளே பண்ணுவாங்க நீங்கள் இப்போ அந்த பிக் பாஸ் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் இவங்க இவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி இது இவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி இது இவங்க இப்படி தான் பிளே பண்ணுவாங்க இவங்களுக்கு இந்த ஒருத்தவங்களை எடுத்துட்டா இப்போ பர்சன் ஏ அப்படின்னு எடுத்துட்டா ஹீ இஸ் குட் அட் கேம்ஸ் பர்சன் பி அப்படின்னு எடுத்துட்டா டுவார்ட்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் உள்ள இருக்கிற மக்கள் கிட்ட வந்து அவர் நல்லா பழகுவாரு இன்னொருத்தர் வந்துட்டு ஹி குக்ஸ் வெல் ஹி கீப்ஸ் ஹிஸ் டீம் அவர் அவங்க டீம்ல வேலை பண்ணல அப்படின்னாலும் ஹி டூஸ் ஆல் தி ஒர்க்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரியான பிரைன் ஸ்டாமிங் சொல்யூஷன்ஸ் என்னோட டீமை பெஸ்டா காமிக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும் என்னோட ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு நான் என்னென்னலாம் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து பிளான் பண்ணணும் இப்ப எடுத்துக்கலாம் நம்ம அந்த எம்பிபிஎஸ் விஷயமே எடுத்துக்கலாம் அதுல வந்து நான் என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் எல்லா கிளாஸும் அட்டன் பண்ணணும் பாசிபிள் எல்லா நோட்ஸும் எடுக்கணும் நீட் கிளாஸ் ஒழுங்கா போகணும் அன்னைக்கு லெசன் படிக்கணும் ஸோ இதுதான் ஸ்டெப்ஸ் இதுதான் வந்து பிரைன் ஸ்டாமிங் ஆர் இல்லைன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டிங் ஏ ஸ்ட்ராட்டஜி நான் புக்கு ஃபுல்லா நாலு தடவை அஞ்சு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிட்டேன் என்ன கேட்டாலும் எழுதுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வருவாங்க பாத்தீங்களா தட் இஸ் நான் இதை தான் பண்ண போறேன் அப்படிங்கிறது தான் என்னது கன்ஸ்ட்ரக்டிங் ஏ ஸ்ட்ராட்டஜி அடுத்து ஆர்கனைசிங் இன்ஃபர்மேஷன் தட் இஸ் அசஸிங் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆர்கனைசிங் த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்கிட்ட நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கு என்கிட்ட நிறைய கைட்ஸ் இருக்கு என்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வந்து அந்த ப்ராப்ளம் பாத்தீங்கன்னா ப்ரீடிஃபைன்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்கிட்ட நிறைய இருக்கு இதெல்லாம் பண்ணா இது இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நான் போற ஸ்டெப்ஸ் தான் வந்து அசஸிங் ஆல்டர்னேட்டிவ் இப்ப பிளான் ஏ ஓகே இல்ல பிளான் பி ஓகே நான் இன்னைக்கு எம்பிபிஎஸ் கிடைக்கல பட் நான் வந்து ஜே டூ இல வந்து நல்ல மார்க் வாங்கிட்டேன் நான் என்ஜினியரிங்ல சூப்பர் மார்க் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ ஐம் கோயிங் டு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அதுவும் இல்லையா ஐம் கோயிங் ஃபார் திஸ் நான் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் படிக்க போறேன் இல்லை நான் மியூசிக் படிக்க போறேன் நான் ஆர்ட் படிக்க போறேன் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வச்சிருப்போம் அதை பேஸ் பண்ணிட்டு இது இல்லைன்னா அது பிளான் ஏ பிளான் பி பிளான் சி அப்படின்னு ஒரு பத்து பிளான் போட்டு வச்சுக்கிறதுக்கு தான் என்னது அசஸிங் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் அண்ட் சூசிங் த சொல்யூஷன் அடுத்து என்ன அலகேஷன் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சூசிங் த சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது ஓகே இது இது இதுதான் ப்ராப்ளம் நான் ஆனால் இதில் இதுதான் பண்ண போகிறேன் பரவாயில்ல நான் வந்து தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூ மார்க்ஸ் வாங்கிட்டேன் பட் எனக்கு எம்பிபிஎஸ் வேண்டாம் தட் இஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் எனக்கு எம்எஸ் பண்ணணும் ஸோ நான் அங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் நான் என்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் முடிச்சுட்டு எம்எஸ்க்கு நான் ஃபாரின் போக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அலகேஷன் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் அவங்களுக்கு அங்கே எம்எஸ் வரைக்கும் பிளான் இருக்கு நான் அப்படியே ஃபாரின்ல ஒர்க் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு என்னென்னலாம் வேணும் அப்படிங்கிறத அந்த ப்ராப்ளம்கான ரிசோர்ஸஸ் வந்து அலகேட் பண்ணி வச்சுக்கிறது தான் வந்து சூசிங் த சொல்யூஷன் அடுத்து மானிட்டரிங் ப்ராப்ளம் சால்விங் தட் இஸ் ஆக்டிவ் எக்ஸிக்யூஷன் அந்த ஆக்டிவ் எக்ஸிக்யூஷன் அப்படிங்கிறது நான் பண்ணி வச்சிருக்கிற பிளானை கரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது பிளான் எல்லாம் போட்டுட்டோம் நான் போய் என்ஜினியரிங் காலேஜ் சேர்ந்துட்டேன் அந்த என்ஜினியரிங் காலேஜில் அடுத்து என்னோடய எய்ம் என்ன எம்எஸ் படிக்கணும் எம்எஸ் படிக்கிறதுக்கு எந்தெந்த ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது என்னென்னலாம் வேணும் அப்படின்னு அதுக்குண்டான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இது பண்ணி அந்த அந்த கோலை நோக்கி போகிறது தான் என்னது ஆக்டிவ் எக்ஸிக்யூஷன் ஓகே டன் லாஸ்ட்டாக நான் ஒரு ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டியில் போயிட்டு நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் தட் ஐ எம் சக்சீடட் எனக்கு வந்து ஐ எம் நான் வந்து எனக்கு வெற்றி கிடச்சிருச்சு என்னோடய கோலில் என்னோடய ப்ராப்ளமை நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணிட்டேன் பட் எவாலுவேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த டைம் நம்ம அந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப அழகாக சால்வ் பண்ணிருக்கலாம் பட் நெக்ஸ்ட் டைம் இதே ப்ராசஸ் நான் என் செகண்ட் ஆர்டருக்கு ஃபாலோ பண்ண முடியுமான்னா முடியாது அவங்களுக்கு திருப்பி இதே நான் ஃபஸ்ட்ல இருந்து ஆல் தீஸ் திங்ஸ் பண்ணணும் அந்த சக்ஸஸை நான் எவாலுவேட் பண்ணணும் நான் எல்லாமே கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்கேனா இந்த இடத்துல இது கரெக்டாக பண்ணதால இந்த சக்ஸஸ் வந்ததா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஓவரால் எவாலுவேஷன்
அதுக்கு ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் மட்டும்தான் இருக்கும் நியூமரிக்கல்ல சோ இது நான் கிரியேட்டிவ்ல எடுத்ததுனால எனக்கு அது என்ன <laughs> அதுக்கு வந்து ஒரு கரெக்ட் ஆன்சரே இருக்காது எஸ் மேம் இந்த प्रीवियस லைஃப் இல்ல ஆல்டர்னேட் ப்ராப்ளமே இல்லப்பா நான் பிரைன் ஸ்ட்ரோமிங்லயே எல்லாத்தையும் கிளியரா ரெடி பண்ணிட்டேன் எனக்கு அந்த இடத்துல ஆல்டர்னேட்டிவே வேணாம் நான் चूஸ் சொல்யூஷன் चूஸ் பண்ண போறேன் அப்படினா அது முடியாது ஏனா எப்ப வேணா என்ன வேணா நடக்கலாம் ஓகே என்னோட என்ன கேக்குறீங்கனா why it is called a cycle மேம் அத நான் கேட்டேன் மேம் சுகந்தி அதேப்ரி <laughs> ஆமாட்டி <laughs> அந்த இடத்துல நான் ஃபெயில் ஆயிட்டேன் ஏன் ஃபெயில் ஆனேன் நான் அந்த இடத்துல ஏன் ஃபெயில் ஆனேன்னு எவாலுவேட் பண்ணிட்டு பண்றது வந்து ஐடென்டிஃபைங் த ப்ராப்ளம் சோ இட்ஸ் எ சைக் இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீட் எழுதி இருக்கேன் மேடம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீட் எழுதிட்டு எனக்கு வரல எனக்கு முந்நூறு மார்க் தான் வந்திருக்கு பட் எனக்கு நானூத்தம்பது மார்க் வேணும் சோ முந்நூறு மார்க் எது எதுல எல்லாம் போச்சு பிசிக்கல் சயின்ஸ்ல போயிடுச்சு பிசிக்கல் சயின்ஸ்ல என்னோட மார்க் கம்மியா இருக்கு ஏன் பிசிக்கல் சயின்ஸ்ல கம்மியா இருக்கு அந்த ஏன் பிசிக்கல் சயின்ஸ்ல கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு நான் யோசிக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆன ஐடென்டிஃபைங் தி ப்ராப்ளம் அகெய்ன் நான் அப்ப என்ன பண்ணணும் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜிய தாண்டி பிசிக்ஸ்க்கு நான் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஜாஸ்தி ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் நான் இன்னும் பிசிக்கல் சயின்ஸ்க்கான கிளாஸஸ் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு கிளாஸஸ் போகணும் அப்படிங்கிறது டிஃபைனிங் தி கோல் ஸோ சக்சஸ் ஆயிடுதுன்னா அதோட முடிஞ்சிடும் இல்ல அது ஃபெயில் ஆகுது இல்ல சக்சஸ் ஆனாலும் திருப்பி வேற ஒரு விஷயம் வரும்போது இஃப் ஐ டி நான் வந்து எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டேன் அடுத்து டிஜிஓ பண்ணணும் இல்ல வேற ஏதோ வந்து நான் வந்து சைக்கோ பேத்தாலஜி அந்த இடத்துல நான் படிக்க போறேன் இல்ல வேற ஒரு எம்எஸ் பண்ண போறேன் அப்படிங்கறதும் அங்கேயும் நான் ஐடென்டிஃபை தி ப்ராப்ளம் ஒரே பர்சனுக்கு திரும்பவும் அதே மாதிரி அதை ஒரு கோல் அச்சீவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுல மறுபடியும் இன்னொரு ப்ராப்ளம் வரும் சோ அது மறுபடியும் சர்க்கிளா சுத்திக்கிட்டே தான் இருக்கும் மனுஷங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லாத இருக்கவே அதுதானிக்கா <laughs> அங்க கத்திரிக்காய் தான் என்னோட ப்ராப்ளம் இன்னைக்கு வந்து நான் சாம்பார் வைக்கலாம் நாளைக்கு பொரியல் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்து காரக்குழம்பு பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கும் நான் யோசிக்கணும் அது ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் இது நான் ஒரு வேலை பண்ணலாம் நீங்க ஒரு வேலை பண்ணலாம் அவங்க ஒரு வேலை பண்ணலாம் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் சாம்பார்ங்கிறதே அந்த மெத்தட்ஸ் வந்து மாறும் பாப்பா <laughs> 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 
பட் இது நிறைய இருக்கு அந்த ஆப்ஷன் இல்லைங்கிறப்போ நம்மளே நிறைய பண்ணுவோம் அஸ் விமன் வி டூ சோ மச் ஆஃப் திங்ஸ் இல்ல முத நாள் சாப்பாடு நிறைய மிஞ்சி போயிருக்கோம் அத வேற பேர் வச்சு வேற டிஷ்ஷா குக் பண்ணி கொடுத்துருவோம் ஸோ இது எல்லாமே கம்ஸ் அண்டர் ப்ராப்ளம் சால்விங் தான் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் இதுல இந்த மசாலா போட்டா இவங்களுக்கு பிடிக்கும் இந்த மசாலா போட்டா இது ப்ரீவியஸ் டே பண்ண டிஷ்னு தெரியாது ஸோ அந்த இடத்துல என்கிட்ட கார சட்னியும் இருக்கு கொத்தமல்லி சட்னியும் இருக்கு ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஐ வில் கிரியேட் அ நியூ சட்னி அவ்வளவுதான் அதுதான் விஷயமும் அடுத்து வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் நம்ம வந்து எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து யோசிக்கிறது இப்ப இப்ப இதே லஞ்ச் பாக்ஸ் ஐடியாவே நான் சொல்றேன் எனக்கு வந்து சிக்ஸ் டேஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஃபார் எவ்ரி சிக்ஸ் டேஸ் நான் அதே கொடுக்க முடியாது மண்டேனா லெமன் சாதம் டியூஸ்டேனா தேங்காய் சாதம் அடுத்த நாள் சாம்பார் சாதம் இது அடுத்த வீக் நான் ஃபாலோ பண்ண முடியாது ஸோ ஐ நீட் அட்லீஸ்ட் ஒரு பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி ரெசிபிஸ் எனக்கு வேணும் அது அதை வந்து சைக்கிள் ஆகிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ பிரெயின் ஸ்டாமிங் அப்படிங்கிறது என்னென்ன வேணும் அப்படிங்கிறது வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸஸ் வந்து எனக்கே நான் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வரும் அப்படின்னா ஓப்பன் மைண்டட் பாப்பா உனக்கு நாளைக்கு என்ன வேணும் டிஃபன் பாக்ஸ்ல இல்ல உங்களுக்கு என்ன வேணும் டிஃபன் பாக்ஸ்ல அப்படின்னு அவங்கள்ட்டே கேட்டுறது நான் நான் டிசைட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இப்ப ஈவன் அவ சாப்பிடாம கொண்டு வந்தாலும் நீ தானே கேட்ட நீ கேட்டு தானே செஞ்சு கொடுத்தேன் அப்படின்னு பழிய தூக்கி நம்ம அவங்க மேல போட்டுடுவோம் ஸோ ஓப்பனா உனக்கு என்ன வேணும்ப்பா என்னப்பா பிரச்சனை உனக்கு இதானப்பா வேணும் அப்படின்னு கேட்டு பண்ணிடலாம் இன்னொன்னு வந்து ரொம்ப ஸ்மால் ஸ்மால் ஸ்டெப்ஸா வந்து அந்த ப்ராப்ளம் வந்து பிரேக் பண்ணிக்கலாம் பெரிய பிரச்சனை இருக்கு நான் இப்ப வந்து டுவார்ட்ஸ் சென்னை டு மும்பை வந்து நான் கார்ல டிராவல் பண்ண போறேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு வந்து த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பிரேக் நான் இந்த இடத்துல எடுக்க போறேன் எனக்கு கார் டிரைவ் பண்றது கஷ்டமா இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் பிரேக் வேணும் ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு ஹோட்டல் புக் பண்ணிக்கிறது ஒரு ஒன் ஹவர் தூங்குறது சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் தூங்கிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு லாங் ப்ராசஸ் வந்து குட்டி குட்டியா பிரேக் பண்ணிட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி போறது அப்படிங்கறது வந்து அந்த ப்ராப்ளம் பிரேக் டவுன் பண்றது இல்ல கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வராங்க அவங்கள்ட்ட இல்லப்பா எனக்கு ரொம்ப டயர்டா இருக்கு நீ ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஓடுறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல எனக்கு ஹெல்ப் கிடைக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சா ஐ கேன் டேக் தட் ஹெல்ப் எனக்கு இந்த பிசிக்கல் சயின்ஸ் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அம்மா உனக்கு இது தெரியும் இல்ல சொல்லி தெரியா இந்த பக்கத்துல ஃப்ரெண்டு கிட்ட எனக்கு இந்த மேக்ஸ் ப்ராப்ளம் தெரியல நீ சொல்லி ஸோ இந் அந்த இடத்துல டெஃபினட்டா எனக்கு ஹெல்ப் கிடைக்க போகுது அதை வந்து நான் கேட்கறேன் ஓகேவா அதுவும் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்கால்விங் ஸ்கில் இல்ல அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி எட் என்னென்னலாம் ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு ரிசர்ச் பண்ணி அதை வச்சு அதை சால்வ் பண்றது இல்ல இது இது வேண்டவே வேண்டாப்பா இது இவங்க எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க நான் புதுசா ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு ரிசர்ச் பண்ணி தட் இஸ் சொன்ன லாஜிக்கல் புதுசா ஒண்ணு வந்து அனலைஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது வந்து காக்னேட்டிவ் சயின்ஸ்ல வரும் அந்த மாதிரி ஆல்ரெடி இருக்கிற மெத்தட்ஸ் எனக்கு வேண்டாம் நான் புதுசா பண்றேன் அப்படின்னு பண்றது அடுத்து வந்து என்னோட தப்புல இருந்து நான் கத்துக்கிறது நான் பிசிக்ஸ்ல தான் மார்க் கம்மி ஆயிடுச்சு நீட்ல ஸோ அடுத்து நான் வந்து பிசிக்ஸ் பிசிக்கல் சயின்ஸ்ல கொஞ்சம் ஜாஸ்தி படித்தேன் அப்படின்னா அடுத்த தடவை நீட்ல இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறது லேர்னிங் ஃப்ரம் மிஸ்டேக்ஸ் ஓகேவா அடுத்து போகலாமா டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் ரெண்டே ரெண்டு தான் சொல்கிறாங்க வெல் ஸ்ட்ரக்சர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆல்ரெடி மேக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க கிளியர் பார்த் டு தி சொல்யூஷன் என் ரிசல்ட் வந்து a பிளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏபி இதுதான் இதுதான் மேக்ஸ் ப்ராப்ளம் இதுக்கு நான் ஆன்சர் மட்டும் கொண்டு வரணும் அதுக்கும் ஆல்ரெடி ப்ரூவ் அண்ட் வே இருக்கும் அந்த மெத்தட் படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தட் இஸ் அல்காரிதம் அதை வச்சு நான் வந்து ஸ்டாப் பண்ணி கொண்டு வரதுக்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா வெல் ஸ்ட்ரக்சர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த ப்ராப்ளம் பத்தி நமக்கு எதுவுமே கவலைப்பட மாட்டோம் நம்ம வீட்லயே எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பீப்புள் இருப்பாங்க இல்லப்பா இது இவங்களுக்கும் இப்படிதான்ப்பா நடந்தது நீ இதே மாதிரி பண்ணுப்பா சரியாயிடும் அப்படின்னு ரொம்ப ஈஸியா கைட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க நம்ம வீட்டுல இப்ப பிளான்ஸ் வச்சிருக்கோம் இல்ல விவசாயத்துல ஏதோ ஒரு டைம்ல பூச்சி வருது இப்ப நிறைய வெட்டுக்கிளி வருது அதுக்கு இந்த மாதிரி உரம் போட்டா அது வராது இந்த மாதிரி வேலி போட்டா வராது
அந்த ப்ராப்ளம்குள்ள இறங்கி நான் எல்லாத்தையுமே புதுசா கண்டுபிடிச்சு அதை சால்வ் பண்ணணும் அதுதான் வந்து த்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் ப்ராப்ளம் ஓகேவா ஸோ வெல் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா எந்த அனாலிசிஸ்ங்கிறது கரெக்டா இருக்கும் இதான் கோல் இதை நோக்கிதான் நான் போயிட்டு இருக்கேன் எனக்கு வந்து கரெக்டா இப்போ எனக்கு இங்க இருந்து நான் வந்து மெரினா பீச் போகணும் இல்ல பெசன் நகர் பீச் போகணும் அப்படின்னா எனக்கு ஒரே வே தான் ஜிஎஸ்டி ரோட்ல போயிட்டு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி டை டச் பண்ணிட்டு அப்படி போறதுங்கிறது எனக்கு ஈஸி நான் அப்படி போயிடலாம் ஸோ இதுதான் என்னோட இந்த விஷயம் எனக்கு இப்போ வந்து நார்த் சென்னையில ஒரு ஒரு இடம் தெரியவே தெரியாது அந்த இடத்துக்கு நான் எப்படி போக போறேன் அங்கே யார் இருக்காங்க என்ன எதுவுமே தெரியாது அந்த இடத்துக்கு ஒரு இன்சைட்டே இல்லாம எனக்கு எந்த ஒரு ஐடியாவும் இல்லை இப்போ என்னோட மும்பை ட்ரிப் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எனக்கு ஐடியாவே கிடையாது நடுவில் எந்தெந்த ஊர் வரும் எந்த பிளானிங்குமே இல்லை அவசரமா நான் கிளம்பணும் என்கிட்ட கார் தான் இருக்கு நான் எந்த ப்ரேயர் புக்கிங்கும் பண்ணல நான் என்னோட கார்ல கிளம்புறேன் வர்றத அப்படி போக போக பாத்துக்கலாம் அப்படிங்கறது வந்து த்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்ட் ப்ராப்ளம் டூ டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் ஒன் இஸ் வெல் ஸ்ட்ரக்சர்ட் அது வந்து கிளியரா நமக்கு தெரியும் அதோட கோல் என்னன்னு தெரியும் அதோட என் ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னு தெரியும் டுவர்ட்ஸ் அதை நோக்கி தான் நம்ம போறோம் அப்படிங்கறது தெரியும் பட் இன் த்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்ட் ப்ரோக்ராம்ல வந்து நமக்கு எதுவுமே தெரியாது இது இது ரோட் இந்த ரோட்ல போனா நம்ம மும்பை போயிடலாம் நடுவுல எந்த ஊர் வரும் இங்க சாப்பாடு கிடைக்குமா இங்க ஸ்டே பண்ணலாமா இங்க ரெஸ்ட் எடுக்க முடியுமா எதுவுமே நமக்கு தெரியாது பட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா நமக்கு இருக்கிற ஸ்பேஸ் வச்சு அந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ண போறோம் தட்ஸ் த்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் ப்ராப்ளம்ஸ் அதுக்கு மெத்தட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் சால்விங் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுல அப்படின்னா கேக்குறேன் <laughs> 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 இல்ல இல்லதான்ப்பா கேபிட்டல் ஐ நான் மீது அதனா இவ்வளவு நேரம் யோசிச்சிட்டு இருக்கேன் அது 3 கிடையாது ஐ கேபிட்டல் ஓ தட் இஸ் இல் டிஃபைன்ட் ப்ராப்ளம் ஓகே 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 ரைட் थैंक यू थैंक यू थैंक यू ஓகே ஓகே நான் சொல்ல நினைச்சிட்டு இருந்தேன் சரி நான் एक्चुअली இப்படி பார்த்த உடனே 3 ஸ்ட்ரக்சர் ப்ராப்ளம் அப்படி நினைச்சிட்டேன் தட் இஸ் இல்ல நடுல ஒரு எட்ல ஓகே இன்னொன்னு இருக்கும் <laughs> எஸ் எனக்கு எனக்கு வந்து ஐடியாவே இருக்காது பட் நான் எனக்கு வேற ஆப்ஷனே கிடையாது இதை நான் சால்வ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறப்ப ஏதோ ஒரு வழியில நான் அதை வந்து டீகோட் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுவேன் அடுத்து வந்து மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து நம்ம பிளான் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு எனக்கு ஒரு ஃபோர் டேஸ் வீக் இருக்கு ஃபோர் டேஸ் ஹாலிடே இருக்கு இந்த வீக்ல ஸோ நான் என்ன பண்ணலாம் ஒன்று சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு தூங்கலாம் இல்லை ஏதாவது பெண்டிங் ஒர்க்ஸ் இருக்கு பண்ணலாம் இல்லையா வீட்டில் எல்லாருக்குமே லீவா ஐ கேன் கோ ஃபார் அ ட்ரிப் இதை முன்னாடியே நான் பிளான் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஹோட்டல் புக்கிங்ஸ் ஈவன் இதெல்லாம் கூட பிளான் பண்ணுவாங்க இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப் இந்த ஹோட்டல் நல்லா இருக்கும் இங்கே பிரேக் எஸ் ஒரு நிமிஷம் இதுல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்சர்ல ஒரு மூணு இம்பார்ட்டன் இது இருக்கு அந்த செலக்டிவ் என்கோடிங் அப்புறம் செலக்டிவ் கம்பாரிசன் நெக்ஸ்ட் வந்து செலக்டிவ் காம்பினேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு இருக்கு அது வந்து டேவிட்சன் சொல்லியிருப்பாரு அந்த ஸ்டேன் பகர் ரெண்டுமே சேர்ந்து சொல்லியிருப்பாங்க அந்த இன்சைட் ஃபுல் ப்ராப்ளம் மூணு மூணு விஷயம் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம் அப்படி சொல்லி த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மேபி இது வந்து எக்ஸாம்லோ இல்லை நம்மளுடைய 
நீங்க சொன்னீங்கல்ல எந்த வழி வேணாலும் போய் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக ஓகே எனக்குவிட் <laughs> <laughs> அல்காரிதம் அப்படிங்கிறது அது வந்து எல்லா ப்ராப்ளமுக்குமே கரெக்டான ஒரு ஆன்சர் வந்து கொண்டு வந்துடும் ஏன்னா நம்மளுக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு வழி என்னன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பா போறது மட்டும்தான் இப்போ எனக்கு கால் சரி கிடையாது அது மாதிரி ஹேண்டிகேப் எனக்கு மலை மேல இருப்ப வெள்ளையங்கிரி மலைக்கு நான் போகணும் அப்படின்னா என்னால முடியவே முடியாது பட் அங்க இருக்கிற ஒரே ஆப்ஷன் என்ன படி ஏறிதான் மேல போயானும் படி ஏறணும் பிளஸ் அந்த ஸ்லாண்டிங்கா இருக்கிற மலைப்பாதெல்லாம் எனக்கு இப்ப நான் பழனிக்கு போகணும்னா ஈஸியா ஐ கேன் கோ இன் ரோப் கார் பட் அல்காரிதம் அப்படின்னு வரப்போ ஒரே ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி தான் இருக்கும் அதுல என்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்கோ அந்த அதை மட்டும் தான் ஃபாலோ பண்ணாதான் அந்த என் ரிசல்ட் வரும் அந்த ஆன்சர் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அக்யூரட்டா இருக்கும் பட் இட் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் ப்ராக்டிக்கல் ரொம்ப டைம் கன்சியூம் ஆகும் இப்ப என் வீட்டுல வந்து ஒரு என்னோட வீட்டு வீடு வந்து கேட் லாக் பண்ணிட்டு போயிட்டேன் சாவி தொலைஞ்சிருச்சு நான் உடனே ஒரு பூட்டு ரிப்பேர் காரர் ஒருத்தரை கூப்பிட்டு வரேன் அவர்கிட்ட குறைஞ்சது ஒரு நூறு நூற்றம்பது சாவி ஆகுது இருக்கும் அதோட ப்ராசஸ் அல்காரிதம் அப்படிங்கிறது என்ன ப்ராசஸ்னா அவர்கிட்ட இருக்கிற நூற்றம்பது சாவியும் போட்டு அந்த பூட்டு திறக்கிறது அதில் ஏதாவது ஒன்று வந்து ஒர்க் ஆகி இந்த பூட்டு திறந்துரும் அது ஒன்று தான் அல்காரிதம் இல்லை எனக்கு அவசரமாக உள்ளே போகணும் நான் பூட்டை வச்சுட்டு உள்ளே போகலாம் தட்ஸ் அ டைம் கன்சியூமிங் ப்ராசஸ் அல்காரிதம் ஃபாலோ பண்ணுறது அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் இஸ் அல்காரிதம் கரெக்டான ஆன்சர் இருக்கும் நமக்கு ஆனால் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் நம்ம போக வேண்டி இருக்கும் ரொம்ப டைம் கன்சியூம் ஆகும் அடுத்து வந்து ஹெரோயிஸ்டிக் ஹெரோயிஸ்டிக் அப்படிங்கிறது பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் நம்மளோட மென்டல் ஸ்ட்ராட்டஜி அந்த இடத்துல ரூல் ஆஃப் தம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ரூல் ஆஃப் தம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா சயின்டிஃபிக்காக அது ப்ரூவ் பண்ணுறது கிடையாது இப்போ விக்கல் அடிக்குது அப்பா தண்ணி குடிப்பா இல்ல அப்படி மூக்கு பிடிச்சிட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் மூச்சு அடைக்கி உட்காருப்பா இட்ஸ் இட்ஸ் அ ப்ரூவன் திங் அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது சின்ன குழந்தைக்கு விக்கல் எடுக்குதா தூசி பிச்சு தலையில வைங்கம்பாங்க இஸ் இட் அ ப்ரூவன் மெத்தட்னா கிடையாது பட் ரூல் ஆஃப் தம் வயசான பாட்டி எல்லாருமே சொல்லுவாங்க இதை பண்ண சரியா போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் நிறைய டைம் அதுல அது சால்வ் ஆகும் அந்த மாதிரி விஷயம் தான் வந்து ஹெரோஸ்டிக் பட் இது எல்லா எல்லா நாளுமே வந்து அந்த விக்கல் வந்து எனக்கு காரத்தால வந்திருந்தது அப்படின்னா நான் தண்ணி குடிச்சா அந்த விக்கல் நின்றுடும் பட் சம்திங் எல்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப வந்து அது நிக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இல்லை இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு என் என் ஃபோன்ல வந்து இல்லை என் லேப்டாப்ல ஓஎஸ் போயிடுது ஆஃப் பண்ணி ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வச்சிருந்துட்டு திருப்பி ஆன் பண்ணா அது சரியாயிடும் நார்மலா அது வந்து ஒர்க் ஆர மெத்தட் தான் பட் ஓஎஸ் போனதுக்கு அப்புறம் அது அங்க ஒர்க் ஆகுமானா ஆகாது ஸோ இது இது வந்து மோஸ்ட்லி நமக்கு ஒர்க் ஆகும் ana this is not a proven method to solve the problem or exact measurement or a scientific proof or edume kedaiyad na rule of thumb enak theriyum enak ipdi panna work out agudhu nu enoda instinct solludhu adha base panni indha problem vandha na ipdi solve pandren or or shortcut way la na pandren ipo na bombay poradhukku na ipdi povenda inga irundha hyderabad varaikum enak flight ticket kedaikudhu na anga poidren அங்க இருந்து நான் கார் எடுத்துட்டு போய்க்கிறேன் சோ அதுல வந்து எனக்கு இங்க இருக்கும் இங்க இருந்து ஹைதராபாத் போற அந்த ஒரு ஒன்றரை நாள் ஆறு ஒரு நாள்ங்கிறது எனக்கு சேவ் ஆகுது அங்க இருக்கிற டூ டூ ஹவர்ஸ் டூ டேஸ் மட்டும் நான் கார் டிராவல் பண்ணிக்கிறேன் சோ என்னென்ன என் என்னோட இன்ஸ்டிங்க் என்ன சொல்லுதோ அதை பேஸ் பண்ணி நான் ப ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுதான் ஹெரோஸ்டிக்ஸ் ஓகேவா இல்ல நான் ஃபைவ் ஹவர்ஸ்ல போய் ஆகணும் இந்த இடத்துக்கு அதுக்கு என்ன என்னென்னலாம் ஷார்ட்கட்ஸ் இருக்கு இப்ப நான் வந்து வேளச்சேரி போகணும் அப்படின்னா டுவர்ட்ஸ் என்னோட இடத்துல இருந்து நான் மேடவாக்கம் வழியா ஒரு ஆப்ஷன் போகலாம் இன்னொரு ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறது நான் ஜிஎஸ்டி ரோடு சுத்தி அந்த வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டி ரோடு பிடிச்சி அப்படி நான் வேளச்சேரி போகலாம் பட் எனக்கு நான் வந்து ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ்ல அங்க போகணும் அப்படிங்கிறப்போ நான் எதை ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் 
உங்களுக்கு இருக்கிற டைம் அந்த ப்ராப்ளமோட அவசரம் என்ன டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கறத பொறுத்து நம்மளோட பியூர் இன்ஸ்டிங்ட வச்சு நம்ம அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு பேர் தான் ஹெரோஸ்டிக்ஸ் ப்ராப்ளம் புரிஞ்சுதா அடுத்து வந்து ட்ரையல் அண்ட் எரர் ட்ரையல் அண்ட் எரர் அப்படிங்கிறது தட் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் அப்ரோச் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் அந்த எந்த என் ரிசல்ட் எனக்கு வர வரைக்கும் நான் திருப்பி திருப்பி நான் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்க போறேன் அப்படிங்கறதா வந்து ஆஹ் இது வந்து ரொம்பவே ஹைலி டைம் கன்சூமிங் ப்ராசஸ் பட் ஒரு சிலர் வந்து இருப்பாங்க நான் ஆஸ் பர் தி ரூல் தான் நான் போவேன் நான் இப்படிதான் பண்ணுவேன் அப்படிங்கறது தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையல் அண்ட் எரர் நிறைய நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஈவன் இப்போ ஸ்லிப்பர்ஸ் பண்றாங்க நிறைய கம்பெனிஸ் அடிதாஸ் பியூமா அந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா வேர் அண்ட் ட்ரையல் அப்படின்னு ஒண்ணு கொடுப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மாடல் புதுசா அவங்க பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க உள்ள ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு வந்து அவங்க அது கொடுத்து விடுவாங்க கொடுத்து விட்டுட்டு நீங்க போட்டு பாருங்க உங்களோட கம்ஃபர்ட்ங்கிறது எப்படி இருக்கு அந்த ஒரே மாடல் ஷூ அங்க இருக்கிற பத்து பேரும் போடுவாங்க ஒரு ஒரு வாரம் போட்டுட்டு நீங்க எங்களுக்கு சொல்லுங்க உங்களோட கம்ஃபர்ட் லெவல் பத்து பேரும் பத்து விதமானது சொல்லுவாங்க அதுல மேக்சிமம் எனக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு இல்ல எனக்கு இந்த இடத்துல டைட்டா இருக்கு இது இப்படி இருந்தா நல்லா இருக்கும் அவங்க கொடுக்கற அதை வச்சு அனலைஸ் பண்ணி அதை சால்வ் பண்றது தான் என்னது ட்ரையல் அண்ட் எரர் ஓகேவா இப்ப என்கிட்ட வந்து இதே இந்த பூட்டு எக்ஸாம்பிளே எடுத்துக்கலாம் என்னோட பூட்டு வந்து ஒரு நம்பர் லாக் பூட்டு ரெண்டு நம்பர் தான் போட்டு த்ரீ நம்பர்ஸ் போட்டு லாக் பண்ண முடியும் அதுல ஒரு நம்பர் எனக்கு தெரியும் ரெண்டு நம்பர் மறந்துட்டேன் சோ அதுக்கு பெர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷன்ஸ் போடும் ரெண்டு நம்பர் அப்படின்னா நம்ம எத்தனை வந்து இருக்கு அப்படின்னா அது ஒன்னொன்னா போட்டு ட்ரை பண்றது பூட்டை உடைக்கிறது ஒரு டிக்கி இல்ல அந்த நம்பர் லாக்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் த்ரீங்கிறது எனக்கு தெரியும் அடுத்து ரெண்டு நம்பர் எனக்கு என்னன்னு தெரியல இல்ல ஃபர்ஸ்ட் டூ நம்பர்ஸ் தேர்ட்டி டூன்னு தெரியும் த்ரீ டூ ஒன்னா த்ரீ டூ டூவா அந்த ஒன்ல இருந்து ஜீரோக்குள்ள நம்ம போட்டு பார்ப்போம் இல்லையா அதுதான் ட்ரையல் அண்ட் எரர் நமக்கு ஒரு லிமிட் இருக்கு இந்த லிமிட்குள்ள நம்ம அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டா ட்ரையல் அண்ட் எரர் இஸ் பெஸ்ட் மெத்தட் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இட்ஸ் அ டைம் கன்சூமிங் மெத்தட் ஓகேவா அடுத்து வந்து இன்சைட் இன்சைட் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்றது அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப நாளா இருந்துட்டே இருக்கும் நமக்கே வந்திருக்கோம் ஆஹா நம்மளா இப்படி யோசிச்சோம் சூப்பரா யோசிச்சுட்டோம்ல இவ்வளவு நாள் நமக்கு இது தோணாம போச்சு இது நிறைய பேர் சொல்லியிருப்போம் எனக்கு ஏன் இது தோணாம போச்சு அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் இன்சைட் எல்லாருமே ஆப்பிள் மரத்து கீழே உட்கார்ந்துருப்போம் பட் கீழே விழுந்த உடனே ஆஹ் அந்த புவி ஈர்ப்பு விசை வந்து ஐன்ஸ்டைனுக்கு மட்டும்தான் தெரிஞ்சது வேற யாருக்கும் தெரியல சோ அந்த டக் தட்ஸ் அ மொமெண்ட் அந்த அந்த மொமெண்ட்ல அந்த ப்ராப்ளமுக்கு வந்து சால்வ் ஆறுது நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பத்தி டோட்டலா ஜோன் அவுட் ஆயிருப்போம் நிறைய பேருக்கு நடந்திருக்கும் அது அது செப்போ இத பத்தி நான் யோசிக்கவே இல்ல எனக்கு இது வேண்டாம் என்னால இது பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் அதுல இருந்து வெளில வந்துருவோம் வெளில வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம யோசிச்சுட்டே இருக்கிறப்ப டக்குன்னு நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இப்படி பண்ணா இதை சால்வ் பண்ணிருக்கலாம்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு போய் அதை சால்வ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி ஆஹ் நம்மளோட பியூர் இன்சைட் நம்மளோட இன்ஸ்டிங்க் வச்சுட்டு ஆஹ் இப்படி பண்ணா பண்ணிடும்ல வந்துடும்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இன்சைட்ல பண்றதா என்னது இன்சைட் ப்ராப்ளம் சால்வ் இது என்ன அப்படின்னா மோஸ்ட்லி வந்து முடிஞ்சிடும் கரெக்டா முடிஞ்சிடும் பட் கான் என்ன ப்ரோங்கிறது கரெக்டா முடிஞ்சிடும் அல்மோஸ்ட் இன்சைட்ல ஏன்னா அந்த ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம மாஸ்டர் பண்ணிருப்போம் நிறைய நிறைய யோசிச்சிருப்போம் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் போயிருப்போம் பட் ஏதோ ஒரு மொமெண்ட்ல இருந்திருக்கோம் நம்ம நம்ம பிரெயின்குள்ளதான் அது ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கோம் அந்த டைம்க்கு வராது நான் இப்ப பேசிட்டு இருக்கப்பவே உங்கள்ட்ட ஒருத்தரோட பேரோ ஆர் ஏதோ நான் சொல்லணும்னு ஞாபகப்படுத்திருப்பேன் ஆனா எனக்கு சொல்ல முடியாது மறந்துருப்பேன் டக்குன்னு கிளாஸ் முடிச்சு வெளில போன உடனே அந்த பாயிண்ட் எனக்கு ஞாபகம் வரலாம் நான் அந்த நோட்ஸ் எடுத்திருக்கும் போது நான் யோசிச்சிருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இன்சைட் இது அல்மோஸ்ட் வந்து ஒர்க் ஆயிடும் பட் எவ்ரி டைம் இது வந்து ஒர்க் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது இந்த இன்சைட் எல்லாருக்குமே இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது இதை ஃபோர்ஸ் பண்ணியும் கொண்டு வர முடியாது எனக்கு ஒரு விஷயம் மறந்துருச்சு அதுவா என்னோட பிரெயின் செல்ஸ் குள்ள இருந்து ஞாபகம் வந்தாதான் என்ன என்னை ஃபோர்ஸ் பண்ணி அதை யாருமே கொண்டு வர முடியாது அதுதான் இதுல இருக்கிற ஒரு கான் சோ நெக்ஸ்ட் இஸ் அனாலஜி அன
ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ற கம்பெனின்னு மேனுபேக்சரிங் சைட்னு ஒன்று இருக்கும் ஃபேக்டரி சைட்ல ஒன்று இருக்கும் சாஃப்ட்வேர் சைட்னு ஒன்று இருக்கும் இல்ல இந்த 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 ஃபேக்டரியில இதை இப்படி சால்வ் பண்ணாங்க சைக்கிள் ஃபேக்டரியில இது சால்வ் ஆச்சு இப்படி ஸோ இது இதையே என் கார் ஃபேக்டரியில வந்து பண்ணக்கூடாது டொமைன்ஸ் வேற வேற தான் பட் இதே ப்ராப்ளம் அங்க வந்தப்ப இந்த மாதிரி பண்ணாங்க நம்மளும் ட்ரை பண்ணலாம்ல இப்ப நம்மளோட எலெக்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா ஃபர்ஸ்ட் இலவசம் அப்படின்னு ஒண்ணு ஆரம்பிச்சாங்க ஃபர்ஸ்ட் சாப்பாடு ஃப்ரீயா கொடுத்தாங்க அடுத்து நோட் புக் ஃப்ரீயா கொடுத்தாங்க அடுத்து யூனிஃபார்ம் அடுத்து செருப்பு அடுத்து மிக்சி கிரைண்டர் டிவி வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரிட்ஜுங்கிற வரைக்கும் வந்துடுது ஸோ இந்த இந்த மாதிரி டொமைன்கிறது அங்க எலெக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணது ஒரு குட்டி விஷயத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இப்ப நம்மளோட வீட்டு யூசேஜ் திங்ஸ் வரைக்கும் வந்துடுது ஸோ ரெண்டு கட்சி வேற வேற இடத்துல ஆப்போஸ்ட் பண்ணி இருக்காங்க நீ கிரைண்டர் கொடுக்குறியா நான் மிக்சி கொடுக்குறேன் நீ வாஷிங் மிஷின் கொடுக்குறியா நான் ஃப்ரிட்ஜ் கொடுக்குறேன் போத் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் பட் அவங்க கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது ஒரே மாதிரியான விஷயம் அதுதான் அனாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்க இது வந்து என்ன பண்ணலாம் இல்ல இப்போ வந்து இல்லப்பா நீங்க ஃப்ரீ கொடுத்து கொடுத்து மக்கள் ஒரு லெவல்ல போர் அடிச்சுட்டாங்க ஸோ புதுசா என்ன பண்ணலாம் ஓகே லேடிஸ்க்கு எல்லாம் ஃப்ரீன்னு கொடுப்பா இல்ல அவங்களுக்கு எல்லாம் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வேலைக்கு போகாத லேடிஸ் இருக்காங்களா தட்ஸ் அது கிரியேட்டிவ் நியூ ஐடியா அதுவும் இலவசம் தான் பட் அந்த இடத்துல அது நமக்கு புது விஷயம் அந்த மாதிரி யோசிச்சு அந்த ப்ராப்ளம் வந்து இது வரைக்கும் பண்ணின விஷயம் தான் அதுவும் இலவசம் ஆனா அந்த இலவசத்தோட ஒரு பொருளா இல்லாம நான் உனக்கு பணமா கொடுக்குறேன் நான் நீ போற டிராவலுக்கு வந்து ஃப்ரீ இது கொடுக்குறேன் லேடிஸ் பஸ்னா முன்னாடி பிங்க் பெயிண்ட் அடிக்கிறேன் நீ தூரத்துல வரும்போதே அது லேடிஸ் பஸ் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் தான் வந்து அனாலஜிஸ் இது நம்மள பிரச்சனை வந்து புதுசா பார்க்க வைக்கும் நல்லா இருக்குல்ல ஓகே குட் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஆஹா அந்த இருபது ரூபாய் எனக்கு டெய்லி பஸ்ஸுக்கு போகும் அதை வச்சு நான் இன்னைக்கு மத்தியானம் என் வயிறு ஃபுல்லா சாப்பிட்டேன் அந்த இருபது ரூபாய்க்கு வயிறு ஃபுல்லா சாப்பாடு கிடைக்குமா அப்படிங்கறத யாரும் யோசிக்க மாட்டோம் அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா வாங்கிட்டு சிரிச்ச பாட்டி ஓ வாவ் ஹீஸ் கிரேட் நான் பர்டிகுலரா ஒரு பர்சன் சொல்லல பட் தீஸ் ஆர் ஆல் த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் புதுசா யோசிக்கிறது ஒரு ப்ராப்ளம் டொமைன் ஒண்ணுதான் பட் தே திங்க் இட் took it in a different way அத வேற மாதிரியா கொண்டு போயிடு இப்போ நிறைய politicsல அது தான் நடந்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கு ஒரு problem highlight ஆயிட்டு இருக்கா அத அத வந்து நம்ம மக்களை மறக்க வைக்கணும் ஆர் மறைக்கணும் அப்படினா அத விட பெருசா ஏதாவது ஒன்னு create பண்ணி விட்டுறது அது உப்பு செப்பலாம் இருக்கும் பட் தட்ஸ் a analogy டோட்டலா டைவர்ட் ஆகி வேற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வருது கௌரி இதுக்கு நான் சிம்பிளா புக்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க மேபி நீங்க சொல்றது அது கோரிலேட் ஆகுதான்னு பாருங்க இப்ப நாம இமேஜின் ஒரு இது ட்ரை பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் மேபி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு விட்டு அவங்க வெளியில வந்தாகணும் அப்படின்னா தே நீட் டு நோ ஹவு டு எமோஷனலி பேலன்ஸ் தி அதர்ஸ் இந்த ப்ராப்ளம்ல இன்வால்வ் ஆகிருக்கிற மற்றவங்களையும் எப்படி நம்ம எமோஷனலா மென்டலி அவங்கள ப்ரிப்பேர் பண்றது அப்படிங்கிறது அடுத்து வந்து கன்ஃபர்மேஷன் பயஸ் இது என்ன அப்படின்னா ப்ராப்ளம் சால்விங்க்குன்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கும் ஒரு அல்காரிதம் இருக்கும் நான் அதை வந்து ஃபாலோ ஃபாலோ பண்ண போறது இல்லை ஃபாலோ பண்ணாம நான் புதுசா வந்து பண்ண போறேன் அந்த மாதிரி இதை வந்து நான் இதை இப்படிதான் பண்ண போறேன் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம் நமக்கு ப்ராப்ளம பத்தி அந்த இடத்துல எல்லாமே தெரியும் தேசியவாதிகள் அனைவருக்கும் அத பத்தி ஒரு சம்நாட்டல சமீப காலமா ஒரே சித்தாந்தத்துக்குள்ள இருக்க கூடியவர்கள் அடிச்சிராங்க ஏன் இத மாதிரி உங்களுக்கு அப்படி சொல்லி நான் நான் வந்து 100% படிச்சிட்டேன் இந்த புக்ல நான் எல்லாத்தையுமே படிச்சிட்டேன் இந்த ஒரே ஒரு டாபிக் தான் விட்டுட்டேன் இதுல வந்து 10 டாபிக் இருக்கு நான் 9 டாபிக் படிச்சிருக்கேன் அந்த ஒரு டாபிக்லயே வர போது அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம ரொம்ப தைரியமா போவோம் ஆனா அவங்க என்ன பண்ணிருவாங்க நம்ம ரொம்ப லேசா படிச்சு வச்சிருக்கிற ஒரு பிப்டீன் மார்க் பிப்டீன் மார்க் ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் அதுல எலாபரேட் பண்ணுன்னு அந்த மிஸ் பண்ண ஒரு டாபிக்ல இருந்தே ரெண்டு கொஷினும் வந்துடும் ஸோ கன்ஃபார்மா அந்த டாபிக்ல இருந்து வராது ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு நம்மளே நம்ம வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிப்போம் அந்த ப்ராப்ளத்தோட சொல்யூஷன் அப்படி பிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம போவோம் ஆனா அங்க அது வந்து டோட்டலா வேற மாதிரி இருக்கும் இதுதான் கன்ஃபர்மேஷன் பயாஸ் இதுக்கு புக்ல வந்து 
எக்ஸ்ட்ரா சென்சரி பர்செப்ஷன் இஎஸ்பின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க மேபி இஎஸ்பின்னு கேட்டாங்கன்னா அதை எழுதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா சென்சரி பர்செப்ஷன் அதுதான் <laughs> அவங்க <laughs> அவர் அவர் பத்து விஷயம் சொல்றாரு எட்டு பழிச்சிடுத்து நம்ம அந்த எட்டு விஷயம் ப்ரெடிக்ட் பண்ணதை தான் பார்ப்போம் இப்ப நாஸ்டாடாமஸ் இருக்காரு நாஸ்டாடாமஸ் நிறைய ஒரு தௌசண்ட் ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காருன்னா அதுல வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் பழிச்சிருக்குன்னா நாஸ்டாடாமஸ் இஸ் அ ஜீனியஸ் அப்படின்னு தான் நீங்களும் சொல்லுவீங்க நானும் சொல்லுவேன் அந்த ஹண்ட்ரட் பத்தி யாருக்குமே கவலை கிடையாது பட் அந்த செவன் ஸ்டெப்ஸ்ல ஒயிட் இஸ் கால்டு சைக்கிள் 